ഹലോ എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഞങ്ങളൊക്കെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ പുതിയൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ട്രിപ്പിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ ദിവസമാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഉള്ളത് വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സിയിലാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ രാവിലെ എണീറ്റ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞങ്ങൾ താമസിച്ച ഹോട്ടലുണ്ടായ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റാണ് ഇവിടെ അത്യാവശ്യം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് വേണ്ട എല്ലാം ഉണ്ട് കോഫി ഉണ്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ട് ബ്രെഡ് ഉണ്ട് മുട്ടയുണ്ട് ചെയ്യുന്നാണെങ്കിലും പാലും സീരിയൽസ് എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിച്ച് യാത്ര തുടങ്ങി ഞങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ പോകുന്നത് യു എസ് ക്യാപിറ്റലും വൈറ്റ് ഹൗസൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത് നടക്കാൻ തുടങ്ങി ഇവിടെയും ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി പോലെ തന്നെയാണ് വണ്ടി ഒരു രാവിലെ പാർക്ക് ചെയ്താൽ പിന്നെ രാത്രി ആയിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കാൻ വന്നിട്ട് അതുവരെ നടന്ന എല്ലാം കാണും അത്ര കാണാനുണ്ട് ഇവിടെയും നമ്മൾ മുമ്പിൽ കാണുന്നത് വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സിയിലെ പബ്ലിക് ബസ്സാണ് വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സി ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഓഫ് കൊളംബിയ എന്ന പേരിലും വാഷിംഗ്ടൺ എന്ന പേരിലും ഡി സി എന്ന പേരിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അമേരിക്കയുടെ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റിയാണ് വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സി അതുപോലെ തന്നെ ഫെഡറൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റുമാണ് വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സിൻ്റെ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് വിർജീനിയ അതുപോലെ തന്നെ മേരിലാൻഡ് അമേരിക്കയിലെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റായ പ്രസിഡന്റ് ജോർജ് വാഷിംഗ്ടൻ്റെ പേരിൽ നിന്നാണ് ഈ സിറ്റിക്ക് ഇങ്ങനെ പേര് കിട്ടുന്നത് ഇന്ന് വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സി യു എസ് ഫെഡറൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും നിരവധി അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകളുടെയും ആസ്ഥാനമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നഗരം ഒരു പ്രധാന ലോക രാഷ്ട്രീയ തലസ്ഥാനമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ഇന്ന് അമേരിക്കയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റിയാണ് വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സി അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷനാണ് വൈറ്റ് ഹൗസ് വൈറ്റ് ഹൗസ് എന്ന് കേൾക്കാത്തവരായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവില്ല ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ശക്തനായ പ്രസിഡൻ്റായിരിക്കും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻറ്റ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻറ്റ് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് വൈറ്റ് ഹൗസ് നമ്മളിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് വൈറ്റ് ഹൗസ് കാണാനായിട്ടാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻറ്റ് ജോസഫ് ബൈഡൻ ആണ് അപ്പം അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്ന വൈറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഏതൊരാളുടെയും പോലെ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഡ്രീമായിരുന്നു ഇവിടെ വരണം ഇത് കാണണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അമേരിക്കയിൽ വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സിയിലാണ് വൈറ്റ് ഹൗസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലായിരുന്നു വൈറ്റ് ഹൗസ് നിർമ്മിച്ചത് അമേരിക്കയിലെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡൻ്റായ പ്രസിഡൻറ്റ് ജോർജ് വാഷിംഗ്ടൺ ഇവിടെ താമസിച്ചിട്ടില്ല ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് മുതൽ രണ്ടാമത്തെ പ്രസിഡൻ്റായ ജോൺ ആഡംസ് മുതലുള്ള എല്ലാ പ്രസിഡൻസും വൈറ്റ് ഹൗസിൽ താമസിച്ചു വരുന്നു അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയും ജോലി സ്ഥലവുമാണ് വൈറ്റ് ഹൗസ് ഇത് സന്ദർശകർക്കൊക്കെ വന്ന് കാണാം ഇതിനകത്തേക്ക് പെർമിഷൻ ഇല്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ഇതുവരെ വന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഫോട്ടോസ് എടുക്കാം വീഡിയോസ് എടുക്കാം ഇവിടെ ഒക്കെ ഇരിക്കാം വൈറ്റ് ഹൗസിനകത്ത് എല്ലാവർക്കും പോയി കാണാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല ഇനി കുറച്ച് ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടേ അതിനകത്ത് പോയി കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഈ വൈറ്റ് ഹൗസിന് പുറത്ത് ഒത്തിരി സെക്യൂരിറ്റിയോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നമ്മളിവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ഭയങ്കര നോർമലായിട്ടാണ് ഇവിടെ ആൾക്കാർ വരുന്നത് ഇരിക്കുന്നതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഇതിനകത്ത് നല്ല സെക്യൂർഡ് ആണ് പക്ഷെ പുറത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടോ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ ഒന്നും നമ്മൾ ആരൊന്നും പറയുമോ ചെക്ക് ചെയ്യോ ഒന്നുമില്ല ഇരുപത് ഡോളറിൻ്റെ നോട്ടിൽ ഈ വൈറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ഉള്ളത് അത് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ താഴത്തെ ഫ്ലോറൊക്കെ കൂടിയിട്ട് എട്ട് നിലകളാണ് വൈറ്റ് ഹൗസിന് ഉള്ളത് നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് റൂമുകളും ഇതിലുണ്ട് ഞങ്ങളും കുറച്ച് സമയം ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു നമുക്കിവിടെ ഇരിക്കാനൊക്കെ പറ്റും സെയിന് ഓടി നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ വെറുതെ കുറച്ച് സമയം ഇരുന്നു വൈറ്റ് ഹൗസിന് നേരെ മുമ്പിൽ പ്ലക്ക് കാർഡ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് സമരം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ കാണാം ഇത് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ സമരം ചെയ്തിട്ടുള്ള പിക്യോറ്റോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വയസ്സായ ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും ഏകദേശം മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷത്തോളം അവർ ഈ വൈറ്റ് ഹൗസിന് മുമ്പിലിരുന്ന് സമരം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിക്യോട്ടോ എന്നുള്ളത് ഒരു ഇറ്റാലിയൻ വാക്കാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് കൂടി എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും രണ്ടായ
അമേരിക്കയുടെ തലസ്ഥാന നഗരമായതുകൊണ്ട് തന്നെ വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സിയിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് കാണാൻ വൈറ്റ് ഹൗസ് യു എസ് ക്യാപിറ്റൽ യു എസ് ട്രഷറി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ ലിങ്കൻ മെമ്മോറിയൽ വാഷിംഗ്ടൺ മോണുമെൻറ്റ് വേൾഡ് വാർ സെക്കൻഡ് മെമ്മോറിയൽ തുടങ്ങി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ കുറേ മ്യൂസിയംസും ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ വൈറ്റ് ഹൗസ് കണ്ടു അതുപോലെ തന്നെ വരുന്ന വഴിയിൽ യു എസ് ട്രഷറിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടറും കണ്ടു ഇനി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകെ പോകെ കാണാം യു എസ് ക്യാപിറ്റൽ ലിങ്കൻ മെമ്മോറിയൽ വാഷിംഗ്ടൺ മോണുമെൻറ്റ് വേൾഡ് വാർ സെക്കൻഡ് മെമ്മോറിയലൊക്കെ പോകുന്ന വഴിയിൽ കാണാം എല്ലാവരും നടക്കാവുന്ന ഒരു ദൂരത്തിലാണുള്ളത് മൊത്തത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി നടക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഒന്ന് കണ്ട് വേറെ ഒന്ന് കാണുന്നത് കൊണ്ട് അത്രയും നമുക്ക് നടക്കുന്നത് ഫീലാവുന്നില്ല നമ്മളിങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിയിൽ ചരിത്ര പ്രധാനമായിട്ടുള്ള പല കെട്ടിടങ്ങളും പല സ്ഥലങ്ങളും കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഇതാണ് വേൾഡ് വാർ ഫസ്റ്റ് മെമ്മോറിയൽ വേൾഡ് വാർ സെക്കൻഡ് മെമ്മോറിയലാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കാണാൻ നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ട് കുറേ നടക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ജ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മുമ്പിൽ കുറേ കാറുകൾ ചുവപ്പ് കളറിൽ കാണാം അത് ഇവിടുത്തെ ടാക്സികളാണ് ഇവിടുത്തെ ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ കാണാൻ ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗി എന്ന് പറയാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പോകുന്ന വഴി തന്നെ നോക്കി ഇവിടെ അങ്ങ് കുറച്ച് സമയം ഇരിക്കാൻ തോന്നുന്നു അത്രക്ക് ഭംഗിയാണ് നല്ല തണലുമാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് സമയമില്ല ഉള്ള സമയത്ത് എല്ലാം കാണണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇരിക്കാനൊന്നും സമയമില്ല ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ട് പോവാം കുറേ നടക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ പബ്ലിക് ബസ്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം എല്ലായിടത്തിലേക്കും പബ്ലിക് ബസ് ഉണ്ട് അതല്ലാത്ത സർവീസ് ഉണ്ട് ടാക്സി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ വണ്ടിയിൽ വന്ന് പാർക്ക് ചെയ്ത് നടന്നിട്ടാണ് എല്ലാം കാണുന്നത് ഇവിടെ പബ്ലിക് ബസ്സും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട തോന്നി കാരണം നടന്നിട്ട് തന്നെ എല്ലാം കാണാം നടക്കാനുള്ള കാണുന്ന കാഴ്ചകളൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയാണ് പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ കാണാൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാം നടന്ന് കാണുന്നത് ഇവിടെയും ഓപ്പൺ ബസ് സിറ്റി ടൂറൊക്കെ ഉണ്ട് മുമ്പിൽ പോകുന്നത് കാണാം അങ്ങനെ വേണ്ടവർക്ക് അതിലും പോയി സിറ്റിയൊക്കെ കാണാം നമ്മൾ ന്യൂയോർക്കിൽ ചെയ്തതാണ് ഓപ്പൺ ബസ്സിൽ ഫുള്ള് സിറ്റി ടൂറ് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നടന്നിട്ട് തന്നെ എല്ലാം കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇത് പോകുന്ന വഴിയിൽ കണ്ട ഒരു റിലാക്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇരുന്ന് ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതൊരു ഊഞ്ഞാൽ പോലെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇരുന്ന് ഊഞ്ഞാലാടി ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാം റിലാക്സ് ചെയ്യാം കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട് ഇതൊരു വ്യത്യസ്തമായിട്ട് തോന്നി ഇങ്ങനെ ഇവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല ഇതൊരു സിറ്റി ടൂറിനായിട്ടുള്ള ബസ്സാണ് ഇതിലിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സിറ്റി മുഴുവനും കറങ്ങി കാണാം ഞങ്ങളിപ്പം പോകുന്നത് യു എസ് ക്യാപിറ്റൽ കാണാനായിട്ടാണ് ഇപ്പം നടന്ന് ഏകദേശം അടുത്ത് എത്താറായി അങ്ങനെ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ കുറേ നടന്ന് യു എസ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഏകദേശം മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇനിയും കുറച്ചുകൂടെ നടക്കാനുണ്ട് മുമ്പിൽ കാണുന്നത് തന്നെയാണ് യു എസ് ക്യാപിറ്റൽ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ക്യാപിറ്റലിന് ദ ക്യാപിറ്റൽ എന്നും ദ ക്യാപിറ്റൽ ബിൽഡിങ്ങും എന്നും വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ക്യാപിറ്റൽ ബിൽഡിംഗ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഫെഡറൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിയമനിർമ്മാണ ശാഖയുടെ ആസ്ഥാനമാണ് ഇത് ഔപചാരികമായി യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് കോൺഗ്രസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു അമേരിക്കയിലെ വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സിയിലെ നാഷണൽ മാളിൻ്റെ കിഴക്കേ അറ്റത്തുള്ള ക്യാപിറ്റോൾ ഹില്ലിലാണ് യു എസ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇത് വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സിയിലെ ഒരു പ്രധാന ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷനാണ് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ യു എസ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും നടത്താൻ തുടങ്ങി പോകുന്ന വഴിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പാർക്കുകൾ കാണാം അവിടെ ഇരിക്കാനും ഫുഡ് കഴിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് ഒത്തിരി നടക്കുന്നുണ്ട് തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്കിങ്ങനെ റെസ്റ്റ് എടുക്കാനുള്ള സ്ഥലം പോലെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റിയുടെ സെൻട്രലായിട്ട് പോലും ഈ പാർക്കുകളൊക്കെ അതിമനോഹരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത്രക്ക് വൃത്തിക്കാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത് ഒരു വേസ്റ്റ് പോലും ഇവിടെയും കാണാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് അത്രക്ക് വൃത്തിയാണ് എല്ലായിടത്തിലും നമ്മളിപ്പം കടന്നു പോകുന്ന ഈ ബിൽഡിംഗ് ഒരു മ്യൂസിയം ആണ് നാഷണൽ മ്യൂസിയം ഓഫ് അമേരിക്കൻ ഹിസ്റ്ററി ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഫേമസ
അമേരിക്കയിലെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റായ പ്രസിഡന്റ് ജോർജ് വാഷിങ്ടണിന്റെ സ്മരണക്കായിട്ടുള്ള ഒരു കെട്ടിടമാണ് ഈ ഒരു വാഷിങ്ടൺ സ്മാരകം എല്ലാം നടക്കാവുന്ന ദൂരത്തിൽ തന്നെയാണ് വൈറ്റ് ഹൗസ് കണ്ട് നടന്ന് ട്രഷറിന്റെ മുമ്പിലൂടെ നടന്ന് യു എസ് ക്യാപിറ്റലും കണ്ടിട്ടാണ് ഇപ്പൊ വാഷിങ്ടൺ മോണുമെന്റിന്റെ മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഉയരം അഞ്ഞൂറ്റമ്പത്തി അഞ്ചടിയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് ജൂലൈ നാലിനാണ് വാഷിങ്ടൺ മോണുമെന്റിന്റെ നിർമ്മാണം തുടങ്ങുന്നത് ശേഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിലാണ് ഇതിന്റെ പണി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തീരുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി നാലില് വാഷിങ്ടൺ മോണുമെന്റ് ഓപ്പൺ ആയത് മുതലേ ഇതായിരുന്നു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ബിൽഡിംഗ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപതില് പാരീസിലെ ഈഫിൽ ടവർ ഈ ഒരു ടൈറ്റില് നേടിയെടുക്കുന്നത് വരെയും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ വാഷിങ്ടൺ മോണുമെന്റ് അതിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത് പോയി കണ്ട് തിരിച്ചു നടന്നു വരികയാണ് ഇപ്പൊ സമയം ഉച്ചയായി ഈ ഭാഗത്ത് കുറെ ഫുഡ് ട്രക്കുകൾ കണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് പോകാന്ന് വിചാരിച്ച് ഞങ്ങളിപ്പോ ഫുഡ് വാങ്ങി ഇവിടുന്ന് ഇരുന്ന് കഴിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ട് ഇവിടുന്ന് തന്നെ കഴിച്ചിട്ട് പോകാന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഫുഡ് കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും നടത്താൻ തുടങ്ങി ഞങ്ങളിപ്പോ വന്നിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ മെമ്മോറിയൽ കാണാനായിട്ടാണ് എന്താണ് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധ സ്മാരകം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധ സമയത്ത് സായുധ സേനയിലും സിവിലിയന്മാരായിട്ടും സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച അമേരിക്കൻസിനുള്ള യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു ദേശീയ സ്മാരകമാണ് ഈ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ മെമ്മോറിയൽ ഇവിടെ ഓരോ തൂണിലായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ പേരാണ് അമ്പത് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പേരും ഇങ്ങനെ ഓരോ തൂണിലായിട്ട് കാണാം ഈ ഒരു യാത്രയോട് കൂടി അമേരിക്കയിലെ ഏകദേശം പതിനഞ്ചോളം സ്റ്റേറ്റ്സ് ഞങ്ങളും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ന്യൂയോർക്ക് വാഷിങ്ടൺ ഡി സി ഫിലഡൽഫിയ ന്യൂജേഴ്സി കാലിഫോർണിയ ഫ്ലോറിഡ നെവാദ അരിസോണ ന്യൂ മെക്സിക്കോ കൊളറാഡോ ലൂയിസിയാന വെർമൗണ്ട് മാസച്യൂസെറ്റ്സ് ന്യൂ ഹാംഷ്യർ മെയിൻ തുടങ്ങി പതിനഞ്ചോളം സ്റ്റേറ്റ്സ് ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നെവാദ എന്ന സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും പരിചയം തോന്നില്ല പക്ഷെ ലാസ് വേഗാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും നെവാദ എന്ന സ്റ്റേറ്റിലെ ഒരു സിറ്റിയാണ് ലാസ് വേഗാസ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് മാസച്യൂസെറ്റ്സ് ഈ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പരിചയമില്ലാത്തതായിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ ബോസ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റി ഉള്ളത് മാസച്യൂസെറ്റ്സിലാണ് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പേര് ടെക്സസ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പല സ്റ്റേറ്റുകളുടെ പേരും നിങ്ങളും ഈ തൂണിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കുറേ സ്റ്റേറ്റ് ഞാനും തപ്പി പിടിച്ച് കണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കണ്ട് അതൊക്കെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ മെമ്മോറിയലും കഴിഞ്ഞ് നേരെ പോകുന്നത് ലിങ്കൺ മെമ്മോറിയൽ കാണാനായിട്ടാണ് ഈ പാർക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ മുമ്പിൽ തന്നെയാണ് ലിങ്കൺ മെമ്മോറിയൽ വാഷിങ്ടൺ മോണുമെൻറ്റിനെയും ലിങ്കൺ മെമ്മോറിയലിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പാർക്കാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ലിങ്കൺ മെമ്മോറിയലും കാണാൻ പറ്റും അവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വാഷിങ്ടൺ മോണുമെൻറ്റും കാണാൻ പറ്റും രണ്ടും മുഖാമുഖമായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇത് നല്ലൊരു പാർക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം വൈകുന്നേരമായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ ഓടാനൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു കാലാവസ്ഥയാണ് ഇപ്പം അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ലിങ്കൺ മെമ്മോറിയൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വാഷിങ്ടൺ മോണുമെൻറ്റ് കാണാം ലിങ്കൻ മെമ്മോറിയൽ എന്ന് കുറേ ആൾക്കാരെങ്കിലും കേട്ട് കാണും പതിനാറാമത്തെ യു എസ് പ്രസിഡന്റായ എബ്രഹാം ലിങ്കന് ബഹുമാനപൂർവ്വം നിർമ്മിച്ച ഒരു യു എസ് ദേശീയ സ്മാരകമാണ് ലിങ്കൻ മെമ്മോറിയൽ ഈ സ്മാരകത്തിന്റെ അകത്ത് എബ്രഹാം ലിങ്കന്റെ ഒരു കൂറ്റൻ ശില്പം തന്നെയാണ് നിർമ്മിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ശില്പിയായ ഡാനിയൽ ചെസ്റ്റർ ഫ്രഞ്ചിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പിക്കറിലെ ബ്രദേഴ്സ് ആണ് ഈ ശില്പം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് വെള്ള മാർബിൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ശില്പം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് വാഷിങ്ടൺ ഡി സിയിലെ ഒരു പ്രധാന ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷൻ ആണ് ഒത്തിരി ആൾക്കാരാണ് ഇത് കാണാനായിട്ട് ദിവസവും വരുന്നത് അതുകൂടാതെ അഞ്ച് ഡോളറിന്റെ നോട്ടിൽ ഈ ലിങ്കൺ മെമ്മോറിയലിന്റെ ചിത്രം കാണാം ഈ ഒരു ലിങ്കൺ മെമ്മോറിയലിലും അമ്പത് സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെയും പേര് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം ഇതൊരു ക്ഷേത്രത്തിന്റെ രൂപത്തിലാണ് പണിതിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ആർക്കിടെക്ട് ഹെൻറി ബേക്കൺ എന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഇത് വാഷിങ്ടൺ ഡി സിയിലെ നാഷണൽ മാളിന്റെ പടിഞ്ഞാറൻ അറ്റത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വാഷിങ്
ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് അമേരിക്കയിലെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡൻ്റായ പ്രസിഡൻറ്റ് ജോർജ് വാഷിങ്ടൻ്റെ പേരിലാണ് ഈ സിറ്റി അറിയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള ഒരു ലോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് മുമ്പിൽ കാണുന്നത് അങ്ങനെ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ വണ്ടി എടുത്ത് ഇപ്പോൾ റൂമിലേക്ക് പോവാണ് ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുന്നതായിരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്